Buenas Bikers, eh, estamos en un capítulo más de Pidos Biker y miren nada más dónde nos encontramos el día de hoy. Estamos aquí en BMW Motorrad eh, Cumbres, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Y vean nada más qué chuladas, miren nada más. Bueno, pues eh, en este momento venimos a probar, andamos buscando ya nuestra próxima moto. ¿Cuál va a ser esa moto que vamos a modificar ahora para, para esta media cilindrada o cilindrada alta? Todavía no sabemos qué es lo que vamos a hacer, pero eh, venimos a, a, a probarlas. Vamos a probar una G310R y una 90 eh, Scrambler. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué. Eh, digo, son motos muy, muy diferentes, me queda totalmente claro. Pero, pues bueno, vamos a probarlas y vamos a ver qué tal. Ahorita nuestros amigos de aquí de, de Motorrad nos recibieron y, pues, vamos a, a darnos la vuelta. Mientras tanto, eh, lo que me preparan las motocicletas para probarlas. Esto no va a ser como tal un review, porque reviews hay chingos en la, en la red. Este, y de estas motos hay muchos entonces realmente no, no vamos a hacer como tal un review pero lo que sí vamos a hacer es probar estas motocicletas y vamos a ver qué tal eh, se manejan y les voy a dar mi experiencia eh, como una segunda moto para pasar de una cilindrada pequeña a una cilindrada grande, grande que es eh, eh, lo que estamos buscando y al final cuando encontremos cuál va a ser la que pues, nos va de alguna manera a... a a venir a suplir nuestra moto que tenemos actualmente, pues bueno, ya estaremos viendo ese detalle, ¿no? Mientras tanto les dejo aquí unas tomas de todo lo que tienen aquí, son unas chuladas de motos y pues bueno, por aquí les dejo unas tomas, ¡venga! Confess I feel you slip away Drift away Take the time Read my mind You'll see me lose control I lose control If you could only Esta es una Lightning Y mira nada más Vamos a ver cómo arriba de ella. Esta es la que vamos a probar ahorita. Eh, nos fueron a prepararla para, para poderla montar y poderla probar y salirla a dar una vuelta. Esta es una R90 Scrambler. Eh, realmente de las 90 prácticamente el, el motor es igual en todas. Es un 1200, un boxer. Eh, pero lo que cambia es la estética de cada una y a mí lo que más me llama son esas llantas de gajos y pues obviamente ese look de scrambler que tiene eh, realmente es una, una chulada eh, pues como les dije no va a ser un review, no les voy a contar nada que no sepan ya eh, como les dije es un motor 1200, obviamente ABS, modos de manejo, etc. Eh, lo que vamos aquí a contar es la experiencia que se siente manejar una moto de estas después de venir de una cilindrada baja a ver, vamos a ver qué tal está, es una chulada, vean nada más. Estas llantas, estas llantas gajudas son las que me llaman aparte de la estética en general, pero en sí estas llantas gajudas, el, el tener el doble escape aquí arriba de esta manera es, es, no, es una chulada, se ve estéticamente muy, muy fragada, ¿no? Y pues aquí ven eh, 90 Scrambler, vean nada más, qué chulada de motocicleta. Y obviamente... Eh, ya manejé una de estas, no la Scramble, ahorita vamos a manejar la Scramble, la Scramble, pero eh, el motor boxer a la hora de, de, de escucharlo y de, de acelerar y que se te mueve de lado es, es una chulada, venga. Esta es la 
segunda que probaríamos eh, es una G310R la GS el, el concepto como tal de ese tipo de motocicletas no me gusta por lo tanto vamos a probar la R eh, tampoco este color me gusta realmente la que me gusta es la blanca pero eh, vamos a probarla por ahí han hablado de que eh, vibra un poco la motocicleta vamos a ver qué tanto es esa vibración y pues nada, les dejo igual unas tomas de esta venga Bien amigos, pues ya estamos aquí eh, con esta 90, vean nada más que, que chulada de motocicleta, eh, prácticamente nueva, tiene 53 kilómetros, me hablaron en cuanto estaba yo esperando a que llegara y pues ya llegó y la, la tenemos aquí, estamos en, en la avenida de, de Cumbres y vamos a probarla. Eh, pues prácticamente está muy muy básica Encendido, eh, intermitentes eh, Vamos a dejar las encendidas por seguridad En el menú no hay mucho que, que mostrar Trip 1, Trip 2, eh, Trip A eh, Grados centígrados El reloj y San se acabó este, Realmente no, no hay mucho Muy bien, direccional derecha, direccional izquierda yo, Pero como ahorita tenemos las intermitentes Pues bueno Vamos a ver, eh, vamos a, a calarla y vamos a ver qué tal funciona esta motito. Por lo pronto, escuchen nada más, no sé si a ver, a ver si ahí se alcanza a escuchar porque traigo el, el micrófono aquí adentro, pero oiga nada más. Puta madre, se oye con madre. Y, y vean nada más cómo se mueve, ¿no? cómo se mueve el, el motor boxer, a ver si el, ahí se alcanza a ver. Cómo se mueve de lado a lado, eso es una chulada para estas motocicletas. Entonces, pues bueno, vamos a darle relaxón, tranquilito, y pues vamos a probarla. A ver qué tal. Tiene, tiene ABS, sin embargo, eh, no es desconectable, no tiene modos de manejo. Hay otras R, R90, este 90, perdón, R. Este, otros modelos que sí tienen eh, eh, ABS desconectable en este caso este ABS no es no es desconectable por lo tanto eh, ni tiene modos de manejo ni siquiera control de tracción me lo hicieron saber ahorita que le iba a probar porque eh, pues entrega el gas completamente a, a la primera no hay medias tintas no así es que pues bueno vamos a probarlo vamos a ver qué tal venga Es una avenida que tiene un poco de tráfico aquí en la ciudad de Monterrey. Eh, en fines de semana es un poco menor, pero pues vean a ver qué tanto podemos meterle un poquito ahí para, para probar qué tal. Que también jala, ¿no? Venga. Vean nada más. No, definitivamente esto es una chulada. Habría que ver. Porque como yo la motocicleta la uso, eh, pues, no exactamente para el diario, pero, pero sí, los días que me la llevo eh, al trabajo, eh, pues la uso mucho. Entonces, y, y, y como es una ciudad con algo de tráfico, habría que ver qué tan buena motocicleta es para filtrar. Eh, y pues esa sería también una de las razones que me haría... Eh, decidirme o decantarme por una o por otra por lo menos aquí vemos que la podemos mover como si nada eh, es, es, aunque es pesada es, es realmente ligera no, 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 no me cuesta moverla este, lo que sí el, el motor boxer por lo que he escuchado eh, pues obviamente genera bastantito calor y aquí en la ciudad que casi ni hace calor pues habría que ver también ese punto tenerlo como a consideración para para poder ay 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 es una chulada esta madrinola miren nada más wow qué 
qué chingonería de moto vamos a retornarnos aquí y nos vamos a ir hasta el final de, de esta avenida eh, de los leones y luego regresamos a, a este con nuestros amigos de BMW para probar la 3G la 310 eh, R realmente no creo que vaya a haber algún tipo de punto de comparación entre una y otra pero vean nada más uff qué chulada qué chulada de motocicleta el motor boxer le, le das un tantito de gas y te reacciona a la primera sin ni siquiera pensarlo no wow, o sea no inventen o sea pasar de una eh, yo la verdad no lo recomendaría pasar de una motocicleta 150 centímetros cúbicos a una motocicleta 1200 sin tener de alguna manera eh, pues bien dominado el, el peso eh, la aceleración sin tener bien dominado el peso, la aceleración, eh, pues algo a la hora de curvear, eh, filtrar, moverte con ella, vaya, eh, con un peso mayor y con una fuerza de este calibre, la verdad es que yo no recomendaría pasarte a esto, primero les recomendaría pasar por algo 300, 250 tampoco, porque pasar de 150 a 250 pues prácticamente es casi lo mismo, ¿no? Eh, pero... Pero una 300, una 400, eso sí se los recomendaría. Vamos a bajar un poquito la cámara para que se vea un poquito más la motocicleta y un poquito menos la calle. Eh, y pues bueno, vamos a, a seguirnos divirtiendo en, en, en esta motocicleta. Al final les daré mis conclusiones. Digo, esta es una motocicleta que no es nada barata. Eh, empiezan en 220, me parece, 220 mil pesos mexicanos. Y, y pues bueno, o sea, sería una, una inversión eh, grande eh, eh, pues eh, habría que eh, financiarla y demás pero pero bueno es una mega 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 chulada ¡Ay, papá Papá Antles Celaya se siente con madre. Bien, nada más nuestros cerros. Aquí de este lado izquierdo tenemos nuestro cerro de las Mitras. Y, eh, y por acá al lado derecho tenemos muchos más cerros. Pero este es nuestro cerro de las Mitras. Por ahí arriba he subido yo al pico Perico. Y pues vaya, es fragoncísimo subir ahí. Bien, nada más, qué chula. No, este Scrambler es. Pues. Ahorita eh, no es un día, llevábamos ya alrededor aquí en la ciudad de cuatro semanas a cinco semanas más o menos de un calor muy, muy intenso. Aquí vamos a probar un poquito, aunque no es tanto, vamos a probar que tan bien podríamos filtrar entre los autos, pues aunque es poco, pero, pero bueno. Eh, Estamos eh, con temperaturas arriba de los, de los 38, 39 centígrados todos los días y era realmente difícil, no sé hasta qué punto estos boxers pudieran eh, pues crearnos por ahí un poco de, de calor, ¿no? Eh, con la que tengo realmente no, 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 es, no es mayor problema, pero el día de hoy que las vine a probar, el día está bastante, bastante fresco, así es que... Eh, miren nada más esta Harley, esta es póster, está muy muy chulita, ¿no? Pero, ¿cuál les gusta más? ¿Esa Harley es póster o esta chulada? Miren nada más, ¿eh? Vámonos detrás de ellos. Mira nada más. Oh, por Dios. Esa también es una chulada de motocicleta. En precio son muy, muy similares. Eh, la posición de manejo es diferente obviamente pero también me gusta me gusta luego después eh, iremos a probar esa en, dentro de esta búsqueda que traemos de, de tener la, la mejor eh, eh, opción 
por uh, un cambio y, y poder seguir modificando este tipo de motocicletas miren nada más está muy muy bella creo que es una 48 y está muy muy bonita me gusta mucho esa motocicleta también y bueno esta motocicleta seguramente llega a los 200 kilómetros por hora sin ningún problema o, o muy cercano a eso y realmente no creo que haya tanto problema eh, eh, realmente creo yo que eh, para que llegue a esas velocidades pero no es para llevarle a esas velocidades es para disfrutarla es para salir y que el viento te pegue en la cara eh, y tener con la que tengo ahorita desafortunadamente no tengo eso donde eh, la idea es poder tener ese ese, esa vuelta de gas donde de repente haya la necesidad de dar un aceleroncito y, y que lo pudiéramos hacer, ¿verdad? O sea, sin ningún problema, sin necesidad de, de, de chin en la otra, me quedo corto a la hora de querer hacer un rebase o mucho menos, ¿no? Este, la idea es tener, eh, pues de alguna manera, ese. ese ese extra que tú le, le aceleras y sin ningún problema pudieras tener la opción de, de darte la, la vuelta, ¿no? Miren, ahí se va la, la 48 de aquella. Uf, bueno, una chilada. Este, este video voy a hacerlo en, en dos partes para que no eh, se haga tan largo. En esta primera, pues fue la prueba de manejo de, de esta Scrambler. Y pues bueno. Ya lo vieron ustedes, si pudieran ver en este momento mi sonrisa eh, a través de, de, de la pantalla de mi casco, verían que es de oreja a oreja. Esto es una realmente chulada manejar esta motocicleta, es, es otro boleto, es otro boleto. Realmente también, aunque mmm, hay muchos accesorios, eh, eh, realmente no sé hasta qué punto pudiera yo eh, de alguna manera pues modificarle digo no digo que no pero también te quedas con oye una motocicleta de 200 y tantos mil pesos la vas a meter mano híjole no sé esa sería una cuestión por la cual no me encantaría digo me encantaría a lo mejor no sé todavía no, todavía no estoy seguro pero eh, me encantaría tener una de estas y, y yo creo que una motocicleta de estas pues es, es una motocicleta para para toda la vida no o sea es algo que te vas a quedar para toda la vida y, y, y no te lo acabas o sea este motor boxer 1200 de bmw de toda la vida no te lo acabas como chingas te podrías acabar un pinche motor de estos jamás de ninguna manera digo siempre y cuando lo cuides verdad todo siempre y cuando lo cuides pues está dura pero esto es como es como un carro de esos de antaño de, de, de los no sé 50 60 70 hasta de los 80 que realmente pues tú salías y, y uh, ibas comprabas un carro y te duraba 20 30 años y sin ningún problema ahorita te compras un auto y parecen desechables no yo creo que 10 años, 15 años bien cuidado y, y ya eh, anda dando de las suyas, ¿no? Entonces, no, está medio, medio, medio cañón esta situación del, del, este, de, de las cosas que ahora los celulares o cualquier cosa son desechables. Entonces, pues bueno. Eh, esta cosa realmente yo creo que sigue siendo de esas de antaño donde realmente no te lo acabas no te lo acabas pues bueno creo que eh, les, de, les dejaré ahí al último mis impresiones eh, esta es una motocicleta que me encanta eh, me gusta muchísimo eh, la, la manera en la que la gente te voltea a ver, güey. O sea, obviamente es la manera en la que yo la volteo a ver cuando la veo, porque es una chulada. Es una reverenda chulada montar esta BMW Scrambler. 
eh, R90, no, perdón, 90, 90 Scrambler, es cualquier 90, la R, la R también es muy bonita, la Scrambler, la, la GS, la, la Urban GS, la 90 Urban GS, ese es, ese es la que es, el, el modelo que sería a comprar, ese sería el modelo que pediría yo, 240 tantos. En BMW siempre tienen promoción, en Busquen siempre este, tratar de, de contar con una promoción, siempre, toda la vida tienen promociones en BMW. Ahorita me están ofreciendo una eh, Scrambler, por eso vine a probar esta, que es del año 2018, o sea, del año pasado, que se la iba a llevar una persona y al final no se la llevó y, y pues bueno, este, me la están ofreciendo a un precio muy bueno, con una buena forma de financiamiento, entonces... Pues bueno, esa es la, la, la cuestión por la cual estamos probando esta motocicleta No tanto porque eh, 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 pues haya mucho dinero, ¿verdad? Pero bueno, vamos a, a ver qué tal y, y pues bueno, les dejo mis impresiones Esta fue una prueba muy chingona Venga bueno bikers, aquí estamos de nueva cuenta en la segunda parte de este video Donde ya probamos la 90 Scrambler Y ahorita vamos a probar esta 310R eh, Pues al igual que la otra, digo, no hay mucho que mostrar eh, Encendido, eh, direccionales Esta no tiene eh, intermitentes eh, Tiene luces altas, bajas su claxon y pues nada más no hay más nada más ABS obviamente pues como, como todas las BMW pero hasta ahí vamos a, a probar a ver qué tal esta motocicleta pero pero bueno en este segundo video les puedo decir la que ya me encantó vamos a ver qué tal esta de esta quiero probar más que nada porque han mencionado mucho la parte donde eh, en esta motocicleta hay muchas vibraciones a ciertas revoluciones entonces esa es la parte que más quiero probar y pues bueno vamos a darle a ver qué tal esta yo creo que se me va a hacer un poquito más fácil aquella hay que acostumbrarse un poquito porque eh, no tenía control de, de, de estabilidad de, de perdón de, de gas entonces eh, pues estaba pues, prácticamente eh, suelto verdad entonces la apretaba así era ay güey o sea eh, de hecho está en el semáforo así como que ay güey hay que tener cuidado verdad pero bueno con esta eh, pues bueno vamos a, a ver qué tal esto ya pues es una 300 pues, más 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 relaxado no vamos a ver qué tal me dan este eh, un poquito más de, de facilidad en este momento a la otra hay que acostumbrarse pero en este momento pues a moverla a, a disfrutarla a, a, en aquello un poquito más nervioso porque pues obviamente pues es una motocicleta más grande eh, aparte pues también firmas por ellos ¿verdad? entonces pues, bueno hay que tenerlas con mucho cuidado y como les digo no es para correrlas es para disfrutarlas para eh, disfrutar eh, la salida que el aire te pegue en la cara o sea, es, es, es es un, una cuestión de disfrutar, ¿no? Pero a esta sí me da eh, más, más este, un poquito de más ganas, más facilidad de poderle meter sin, sin temor a que, a que pase nada, ¿no? Vamos a bajar el casco para que se alcance a escuchar porque creo que ya está metiendo mucho el aire. Ahorita vieron que no alcanzaba a, a, a ver dónde estaba el claxon. Digo, son cuestiones que pues, pues, son una motocicleta nueva y pues están en, un poquito más arriba, un poquito más abajo y pues tardas tantito en, en acostumbrarte a una o a otra, ¿no? Algo que sí les puedo decir ahorita con esta, con la... Creo que tomé menos tráfico con la Scrambler. Y algo que sí les puedo decir ahorita con esta es que... Mmm, Definitivamente eh, los espejos son cortitos a la diferencia de la que yo traigo. Eh, en la que yo traigo ahorita actualmente los espejos son más grandes y, y veo bastante bien. Estos son un poquitito más cortos. Sería, cu sería cuestión también de acostumbrarse, ¿no? Esta ya tiene un poquito más de kilómetros. Eh, eh, ya, es, ya es una motocicleta un poquito más usada, entonces, pues bueno que ya como quiera no la pasamos de 80 a 100 kilómetros ahí está vamos a ver qué tal qué tal nos da de velocidad no 100 
Sí, 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 se sienten, obviamente, me acabo de subir aquella y se sienten, obviamente, más este, vibraciones a diferencia de, de la otra, pero pues nada que ver una con la otra, ¿verdad? Aquí vamos a, a dar esta vueltita con algo de cuidado y vamos a salir aquí con un poco de cuidado. Vamos a meterle un poquito. Ahorita nos vamos a parar, es más, déjenme paro y vamos a hacer eh, la misma prueba que hemos hecho, eh, que hicimos con la con la 250 de, de Honda. Eh, ahorita me voy a parar y vamos a poner el reloj, vamos a poner ese GPS y vamos a hacer esa prueba. Déjenme paro, vamos a pararnos por aquí. Y, y vamos a hacer esa prueba en las 310R para ver la diferencia de, eh, del velocímetro eh, que trae la motocicleta al GPS y para que tengamos un punto de comparación venga, ahorita, ahorita en, un, en un momento más este, sigo, continúo grabando ¿sale? venga bien, seguimos probando esta 310R notamos una diferencia considerable respecto a la que tengo actualmente principalmente de la, del torque o sea la, la velocidad con la que llega a estas velocidades de 80 a 100 km por hora definitivamente es muchísimo más rápido que, que la velocidad con la que eh, la que tengo actualmente la 150 llega a estas velocidades entonces yo creo que por ese lado sí hay una una diferencia eh, ahorita que la estuve probando mmm, las, las vibraciones no se me hacen tanto como un tema a, a considerar para, para por si la compro o no. Digo, sí sentí algo de vibraciones, pero tampoco es, es, es mucho, ¿no? O sea, realmente es, es, es algo hasta cierto punto un poquito mayor a lo que es el... A lo que es... Eh, una motocicleta de monocilíndrica sí sí son un poquito mayores sí se siente un poco más de duración pero pues tampoco es algo que vaya a hacerme decantar por por una o por otra no realmente vemos aquí eh, si sí vibra sí sí yo no les voy a decir que no pero pero bueno, digo pues bueno nada amigos ya estamos casi para terminar estas pruebas eh, realmente esta sería una motocicleta con la que podríamos jugar un poco más en cuestión de lo que nos encanta que es modificarlas a ver este pendejo eh, perdón eh, no se vaya a cruzar eh, es, eh, de alguna manera es un poco más fácil eh, pues obviamente es más económica eh, digo no es económica pero es mucho más económica y, y podríamos jugar un poquito más a, a, a decir ah pues si sí, 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 sí le meto, si sí le muevo, si sí la, 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 la modificamos, ¿no? La 90, ay, híjole, me daría cosita meterle mano. Pero bueno, para eso es esto, ¿no? Para divertirnos, para asegurarnos de que, de que realmente estamos haciendo lo que nos gusta, que es. Eh, nuestra pasión y, y pues bueno o sea ya sea una u otra 
ya probamos, estamos en esta búsqueda de una motocicleta nueva la cual vamos a modificar, ya probamos la Honda Twister eh, eh, probamos pues esta 310R, probamos ya la, la 90 voy a ir a probar una o, o, o dos este, motocicletas de Harley Davidson eh, me falta probar eh, me encantaría poder probar nada más que pinches vatos de Honda no tienen un powerhouse aquí en Monterrey me encantaría, me encantaría me super mega encantaría poder probar una una Rebel 500 o una o una 500F puta, me super encantaría poderlas probar para Ernest ver y tener todo, los, todo el panorama de lo que estamos tratando de comparar, verdad eh, me encantaría, pero pinches vatos de Honda, neta, así pinches vatos de Honda. Digo, me encantan sus motos y todo el pedo, pero no manches, se pasan. O sea, no podemos eh, ten, no tener un powerhouse aquí y, y, y como que nada más en powerhouse tienen esas motocicletas. Entonces, pues realmente eh, no me queda más que eh, pues ver reviews y, y o, o darme la vuelta a, eh, en algún momento a a algún lugar donde sí haya powerhouse a lo mejor a, a la Ciudad de México o a ver qué hacemos, entonces, pues bueno bikers ya se estarán dando cuenta a ver por cuál nos decidimos al final eh, esta me gustó porque eh, tiene un poco más de potencia torque y de lo que tiene la mía actualmente que ya me serviría para otras cosillas eh, si sí está el tema de las vibraciones, vamos a, a, a ver qué, qué hacemos al final, pero pues bueno, vamos a, a, a ver qué pasa, vamos a probar las demás motocicletas y al final sabrán cuál será la siguiente motocicleta que Pios Biker va a probar eh, que Pios Biker va a probar que Pios Biker va a modificar y dejar al puro estilo de Pios Biker venga